इस कमरे में एक हल्फ लिया जा रहा है यह खुफिया तकरीब है इसमें नए मेंबर्स को एक पुरसरार तंजीम का हिस्सा बनाया जा रहा है पहले हर मेंबर के हाथ से खून के चंद कतरे एक मुकदस तस्वीर वाले कागज पर टिपकाए जाएंगे फिर इस कागज को आग दिखा दी जाएगी ये जलती हुई तस्वीर हाथ में लेकर खुफिया तंजीम का हर मेंबर एक हल्फ पड़ेगा कि वो इस तंजीम के राज कभी फाश नहीं करेगा हमेशा अपने बॉस का हुक्म मानेगा तंजीम के एक मेंबर पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा और इसका बदला लिया जाएगा हल्फ मुकम्मल होते ही हर मेंबर तंजीम का बाकायदा रुकन बन जाएगा जिसे मैन ऑफ ऑनर यानी मज्ज़ इंसान का दर्जा भी मिल जाएगा इस ओथ में सबसे अहम कोड कोड ऑफ अमिरता यानी राजदारी का अहद है ये खुफिया तंजीम कोसा नोस्त्रा या सिसिलियन माफिया है इटली के छोटे से जजीरे से दुनिया भर में पाँव फैलाने वाली इस तंजीम का आगाज कैसे हुआ और ये खत्म कैसे हुई क्या ये खत्म हुई मैं हूं फैसल वड़ाएच और देखो सुनो जानो में आज हम आपको यही सच्ची कहानी दिखाएंगे यह खूबसूरत और दुनिया का मसरूफ तरीन तजारती समंदर मेडिट्रेनियन सी है जिसे उर्दू में बहीरा रॉम कहते हैं इस समंदर के बीचों बीच इटली के नीचे एक अहम जजीरा सिसली या सकीला है इस पर आज 50 लाख के लगभग लोग रहते हैं लेकिन बात आबादी की नहीं इसके जोग्राफिए की है ये दुनिया के अहम तरीन जोग्राफियाई अहमियत वाले चंद जजीरों में से एक है ये जजीरा इतना अहम है कि इस पर कब्जे के लिए सदियों से बड़ी बड़ी सल्तनतें आपस में टकराती रही हैं यही वजह है कि इस पर किसी का भी तादेर कब्जा नहीं रह सका जब किसी बड़े का कब्जा नहीं रहा तो इस पर कोई मुस्तकिल हुकूमत भी नहीं रही इसी वजह से सिसली में सदियों से एक तरह की लाकानूनीत थी कानून की अमलदारी का एक गैप था यहाँ लेकिन जाहिर है लाखों लोगों को जिंदगी तो गुजारना थी किसी कायदे कानून या ताकतवर हुक्मरान की कमी को किसी चीज़ ने तो पुर करना था तो इस गैप को यहाँ के अमीर खानदानों यानी चंद बड़े ज़मींदारों ने पुर किया वो यूँ के यहाँ होने वाले कारोबार और लेन देन के लिए इन ज़मींदारों का एक ग्रुप गारंटी देने लगा ये ग्रुप माफिया सो या माफिया कहलाता था इस गारंटी के लिए वो अपना हिस्सा लेते थे और बदले में ये गारंटी देते थे कि दोनों फ्री कैन में से जो कोई वादा खिलाफी करेगा वो अगली रात लकड़ी के ताबूत में जमीन के नीचे गुजरे माफिया में सिसली के तमाम बड़े जमींदार खानदान शामिल थे जो मिलकर एक माफिया सो बनाते थे इसके अरकिन खुद को द मैन ऑफ ऑनर मज्ज इंसान कहते थे इसका सरबरा बॉस होता था जिस तक रसाई सबसे मुश्किल काम था इसके नीचे एक अंडर बॉस होता था जो अमूमन खानदान का कोई फर्द या करीबी रिश्तेदार होता था इसके बाद एक एडवाइजर जिसे थर्ड इन कमांड कह सकते हैं वो होता था इसके बाद कैपुआ या कैप्टन आते थे जो दरअसल सारे ऑपरेशन करते थे और ये ऑपरेशन अपने अंडर मौजूद चार या पाँच फुट सोल्जर्स की मदद से किया करते थे किसी को कत्ल करना या जराइम का अरतकब इन्हीं कैपोज के जरिए सोल्जर्स के हाथों करवाया जाता था ये सब तंजीम के फुल मेंबर होते थे जिन्होंने कोड ऑफ अमिरता का हलफ लिया होता था जबकि ये सोल्जर्स अपने साथ कुछ ऐसे एसोसिएट्स रखते थे जिन्हें तरबियत और ओथ के जरिए बाद में तंजीम का बाकायदा रुकन या जिसे वो मेड मैन कहते थे वो बनाया जाता था तंजीम के बॉसेज अपने माफिया को वोजा नास्त्रा कहते थे जिसका मतलब था मेरी मलकियत माई थी तो सदियों के अमल से यह तंजीम बहुत मुनजम और बहुत ताकतवर हो चुकी थी यह सिसली की पूरी जिंदगी पर हावी थी यहां सियासत वो कर सकता था जिसे माफिया परवान चढ़ाए ऐसे सियासतदान थे जो माफिया के सामने झुकने से इनकार करते थे लेकिन वो थे सिर्फ कब्रिस्तान में पुलिस थी तो इटली की लेकिन हुक्म माफिया का मानती थी जजेस थे तो इटली के लेकिन ज्यादातर डरते वो माफिया से थे क्योंकि अगर उनकी मर्जी का फैसला ना आया तो जज को बम से उड़ा दिया जाता यही हाल सरकारी इदारों का था और हम बात कर रहे हैं पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियानी वक्त की उस वक्त डॉन विटो माफिया का बॉस ऑफ बॉसेस था यानी सब खानदानों के बॉसेस का भी बॉस तो डॉन विटो की क्रिमिनल अंपायर को सबसे बड़ा चैलेंज एक ऐसे शख्स से मिलने वाला था जो माफिया के मुकाबले का फाशिस्ट था बल्कि असल फाशिस्ट था ही वो और उसका नाम था बनीटो मुसुली मुसुली 1924 में सिसली आया 
वो उस दौर में बेपना मकबूल और ताकतवर था अतालवी शहनशाह भी उसके सामने बेबस था ऐसे में सिसली का दौरा उसकी ताकत और इरादों का एक छोटा सा इम्तहान था जिस शहर में उसने आना था उसका मेयर भी माफिया बॉस था उसने मोसुलिनी से कहा कि आपको गार्ड्स लाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम आपके साथ हैं लेकिन मोसुलिनी नहीं माना उसके नाम मानने की सजा माफिया ने फिर उसको दी और वो यूं कि जब अगले दिन मोसुलिनी अपने ख्याल में बहुत बड़े मजमे से धुआंधार खिताब करने के लिए बाहर निकला जिसका कि वो आदि हो चुका था तो वो शशदर रह गया क्योंकि उसके सामने चंद अपाहज और बीमार अफराद खड़े थे मोसुलिनी हक्का बक्का खड़ा कभी उन्हें देखता कभी अपनी बेबसी को जहां यह लम्हा मुसुलिनी के लिए शर्मिंदगी का बायस था वहीं माफिया बॉसिस के लिए कठिन दिनों का पैगाम भी था क्योंकि लोहे को लोहा काटता है अगर माफिया ऑर्गेनाइज क्रिमिनल थे तो मुसुलिनी उनसे ज्यादा ऑर्गेनाइज फाशिस्ट था उसने एक पुलिस ऑफिसर की सरबराही में टीम बनाई जिसके जिम्मे था कि माफिया का खात्मा किया जाए चाहे कुछ करना पड़े और खास तौर पर बॉस ऑफ बॉसिस डॉन विटो को पकड़ा जाए और वो पकड़ा गया इस पुलिस ऑफिसर ने माफिया पर वही तरीके इस्तेमाल किए जो माफिया दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करती थी उसने तशद और ताकत से सैकड़ों माफिया कारकुनों और बॉसिस को गिरफ्तार भी किया और सख्त सजाएं भी दिलवाईं करीब था कि माफिया बिल्कुल खत्म हो जाती लेकिन दूसरी जंग अजीम छिड़ी मोसोलिनी जंग में शहरियों के हाथों मारा गया और इटली हार गया सिसली अमेरिका और उसके इतिहादियों के हाथों में चला गया यहां इतिहादियों से एक बड़ी गलती हुई वो ये कि उन्होंने जेल में कैद सिसिलियन माफिया के सोल्जर्स और बॉसेस को सियासी कैदी समझा और सबको रिहा कर दिया रिहा होने के बाद माफिया ने एक नया रूप ये अपनाया कि तमाम सियासी जमातों में अपनी जड़ें मजबूत हुई माफिया उन्हें इलेक्शन जितवाती थी या माफिया के मेंबर्स पार्टी के टिकट्स पर खुद इलेक्शन लड़ते थे कोई भी जीते लेकिन जीतने वाला माफिया के जुराइम पर आंखें बंद रखता इस दौरान दूसरी जंग अजीम के बाद इसी माफिया के वो लोग जो अमेरिका में चले गए थे वो सिसली से भी ज्यादा मजबूत हो गए उन्होंने न्यूयॉर्क समेत अमेरिका की कई रियासतों में ताकतवर और मुनजम माफिया कायम कर ली थी इतनी मुनजम कि 1950 के दिहाई में अमेरिका में उनकी शेडो गवर्नमेंट थी स्टेट विद इन स्टेट कई रियासतों में जजेज सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स तक का फैसला यही माफिया अपनी मीटिंग्स में किया करती थी जरा सुनिए कि 50 के दिहाई के बॉस ऑफ बॉसिस का बेटा क्या कह रहा है The men got up after those decisions, and lo and behold, it happened. ये सब आपको बहुत बाकमाल लग रहा होगा. लेकिन असल कमाल ये था कि अमेरिका और इटली दोनों जगह हकुमत और आवाम ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक शेडो गवर्नमेंट, एक स्टेट विद इन स्टेट वजूद रखती है. वो इसलिए कि एक तो माफिया का स्ट्रक्चर ऐसा था कि बॉस तक कभी कोई पहुंचता ही नहीं था. दूसरा ये कि माफिया बॉसेस अपने इलाकों में आम लोगों के ऐसे मसाइल हल करते थे जिन्हें अमरीकी अदालतें हल करने में महीनों लगा देती थीं या हल नहीं कर पाती थी आप सवाल पूछिए कि उस वक्त ऐसा क्या था कि अमेरिका में माफिया इतनी ताकतवर हो गई जबकि अमेरिका तो दुनिया की सुपर पावर था तो इसका जवाब है कोल्ड वॉर जी हाँ अमरीकी इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे रूसी कैमरिज्म से लड़ने में इतने मसरूफ थे कि वो किसी और तरफ कम ही ध्यान दे रहे थे और इसका सबूत यह है कि उस वक्त न्यूयॉर्क एफबीआई में 400 एजेंट्स कम्युनिस्टों या रूसी हामियों की पकड़ धकड़ में मसरूफ थे जबकि वाइट कॉलर क्राइम से निपटने के लिए सिर्फ पांच अहलकार थे अमेरिका की इस ओवर सेंसिटिव और गैर मुतवाजन पॉलिसी ने माफिया को धंधा फैलाने और बढ़ाने का खूब मौका फराम किया वो न्यूयॉर्क में चंद डॉलर सीमेंट महंगा करके एक ही दिन में मिलियन ऑफ डॉलर कमा लेते थे वो अमेरिका के कई शहरों में कसिनोस यानी जुआ खाने और भत्ते के जरिए भी बड़ी दौलत कमाते थे लेकिन 50 की दही के आखिर में उनके हाथ इससे भी ज्यादा मुनाफा बख्श एक और कारोबार आ गया और इस नए धंधे के बायस उनकी दौलत और ताकत हद से बढ़ने लगी और ये धंधा अफगानिस्तान से चलता था यह धंधा था हीरोन का 
अफगानिस्तान से होती हुई ओपीएम की फसल सिसली के साहिलों तक पहुंचती यहां माफिया बॉसेस इसे प्रोसेस करवाते और खुफिया तौर पर अमेरिका में अपने कजन को भेज देते अमेरिका में सिसिलियन माफिया ने पिज्जा हट्स खोल रखे थे इन्हीं पिज्जा डिलीवरी बॉयज के जरिए और इन्हीं पिज्जा के ब्रेड्स में छुपाकर ये हीरोइन पूरे अमेरिका में सप्लाई की जाती थी और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं यहां से दूसरे अमीर ममालिक में भी हीरोइन सप्लाई की जाती थी हीरोइन की आमदन ने सिसिलियन माफिया को छप्पड़ फार दौलत देना शुरू कर दी थी लेकिन जैसे जैसे डॉलर कैश के अंबार लगते जा रहे थे माफिया बॉसेस में मुसाबकत कंपटीशन और हसद भी बढ़ता जा रहा था जिससे बाहमी लड़ाइयाँ होने लगी थी इस पर अमेरिका में माफिया ने आपस के मसाइल सुलझाने के लिए एक गवर्निंग काउंसिल बनाई ये काउंसिल माफिया फैमिलीज के हेड्स पर मुश्तम होती थी ये माफिया के लिए कानून बनाती थी और इस कानून के तहत तनाज़ात के फैसले करती थी किसी को जान से मारना है या छोड़ना है इसका फैसला भी इसी कौंसल में होता था इसका हुक्म मानना सब पर हर सूरत लाजिम था लेकिन सिसली में माफिया मुनजम नहीं फैमिलीज एक दूसरे से लड़ रही थी एक दूसरे के कारिंदे जिन्हें माफिया सोल्जर्स कहते थे उन्हें मार रही थी तो सिसली में भी अमरीकी कजन्स की मुशावरत से कौंसल बना ली गई लेकिन मसाइल फिर भी हल नहीं हुए फिर सबसे बड़ा मसला उनमें यह भी चल रहा था कि आया हीरोइन का कारोबार किया भी जाना चाहिए या नहीं क्योंकि कुछ माफिया फैमिलीज हीरोइन के काम को खतरनाक और डर्टी बिजनेस करार देते थे और इससे दूर रहना चाहते थे इन सब मसाइल के हल के लिए एक अहम तरीन मीटिंग ये मीटिंग न्यूयॉर्क के छोटे से टाउन अल्पाचन के एक बड़े से फार्म हाउस में इसीलिए इसे मीटिंग अल्पाचन के नाम से तारीख में याद किया जाता है यहाँ माफिया के तकरीबन तमाम सीनियर बॉसिस मौजूद थे डॉन ऑफ डॉन और बॉस ऑफ बॉसिस तमाम लेकिन शौमी किस्मत यहाँ इनसे एक ऐसी गलती हुई जो बड़े बड़े डॉन्स तो क्या गली महल्ले के छोटे छोटे बदमाश तक नहीं करते हुआ ये कि इस मीटिंग के बारे में वैसे तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी लेकिन कुछ पुलिस एहलकार इस आम से इलाके में इतनी ज़्यादा तादाद में महंगी गाड़ियाँ कीमती सूट्स और मज्ज़ दिखाई देने वाले दर्जनों लोगों को नज़रअंदाज ना कर सके वो फार्म हाउस के गिरद लगे दरख्तों की आड़ से अशराफिया की इस बारबेक्यू पार्टी को कनखियों से देखने लगे पुलिस वालों को कुछ कुछ दिखाई तो दे रहा था लेकिन सुझाई कुछ ना देता था कि ये हो क्या रहा है इन ताक झांक करते पुलिस वालों पर एक माफिया बॉस की नजर पड़ी तो उसके मुंह से निकला पुलिस बस फिर क्या था सब यूं भागे जैसे खौफजदा चोर उचक के पुलिस की आहट पाते ही भाग उठ गए यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी ये छोटी सी गलती इतनी बड़ी साबित हुई कि इस ब्लंडर ने माफिया के ऊपर मौजूद पुरसरारियत की चादर उधेड़ कर रख दी साठ के करीब माफिया मेंबर्स पुलिस ने भर लिए पुलिस इनके खिलाफ कोई केस लेकर ना बना सकी क्योंकि बारबेक्यू पार्टी कोई जुर्म था और ना ही इनके पास कोई असला था वैसे भी अमेरिका में सूट टाई और महंगे जूते पहनकर पुलिस के खौफ से भागना किसी कानून को तोड़ने के जुमरे में भी नहीं आता मगर बात यह थी कि इनमें मौजूद एक माफिया डॉन को सहाफी पहचानते थे उन्होंने अखबारों में अल्पाचन मीटिंग पर तहरीरें लिखना शुरू कर दी कि दाल में जरूर कुछ काला है और यूं वो बात जिसे लोग इशारों कनायों में कहते थे कि अमेरिका में एक माफिया की अनदेखी हुकूमत है अब खुलेआम कहीं जाने लगी थी ये बात टाक ऑफ द टाउन बन गई थी ये गलती माफिया को बेनकाब करने का बायस बनी तो माफिया ने मुल्क की सियासत में भी एक बड़ा जुआ खेलना शुरू कर दिया साठ की दहाई में माफिया ने अमरीकी सदारती उम्मीदवार पर जुआ लगाया शिकागो के माफिया बॉस को हुक्म मिला कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में जॉन ऑफ कैनेडी को जीतने में मदद दी जाए नेशनल जोग्राफी की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक इसकी वजह मालूम नहीं लेकिन शायद माफिया की कोई डील अमरीकी सदारती उम्मीदवार जे एफ कैनेडी के वालिद से हो चुकी थी जिसके मुताबिक अमरीकी सदर बनने पर जे एफ के उनके ऑर्गेनाइज क्राइम्स पर सख्त गिरफ्त नहीं करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि जे कैनेडी के दौर में उसका भाई रॉबर्ट कैनेडी अटॉर्नी जनरल बना और उसने माफिया के खिलाफ सबसे सख्त इकदाम किए यहाँ तक कि एफबीआई ने माफिया बॉसेस के घरों में आवाज़ें रिकॉर्ड करने की डिवाइस लगाई और यूं मालूम जमा करना शुरू की जिनसे माफिया के अंदर की कुछ कुछ बातों का सुराग लगना शुरू हुआ एफ के खुफिया मेम्बर्स माफिया के अंदर शामिल करके राज मालूम किए गए इन सब का नतीजा ये निकला कि कैनेडी के दौर में ही एक बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर जो विलोची पकड़ा माफिया बोसिस पहले भी पकड़े जाते थे लेकिन इस बार एक चीज नई थी और वो था 
मीडिया तो उन्नीस में अमेरिकी सदर कैनेडी ने माफिया गैंगस्टर जो विलोची को टीवी पर बरह रास्त दिखाने का फैसला किया टीवी पर अमेरिकी सेनेटर्स के सामने जो विलोची ने माफिया की खुफिया सरगर्मियों और उस वक्त की अमेरिकी सिसिलियन माफिया के बारे में सब कुछ बताया उसने उस वक्त के सबसे बड़े अमेरिकी माफिया डॉन जो बनाना के बारे में वो तमाम बातें भी बता दी जो बताने पर माफिया अपने लोगों को हलाक करवा दिया करती थी उसने कोड ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया के सामने तोड़ दिया था माफिया डॉन जो बनाना के बेटे के मुताबिक जो विलोची के अतराफात और टी वी इंटरव्यू ने उन्हें नाकाबले तलाफी नुकसान पहुँचाया था Velocci's testimony was certainly a blow uh, to uh, to the people in our world. Kennedy ki mafia ke khilaf sakht karwaiyan jaari rahi. Ab wajah shayad mafia se uske baap ki mubayna deal ka tootna tha ya kuch aur. Hum nahi jaante. Lekin John F Kennedy ko dauran e sadarat qatl kar diya gaya. Uska bhai Attorney General Robert Kennedy bhi 5 saal baad us waqt qatl hua jab wo Ameriki sadarati election mein leading candidate ban chuka tha. बहरहाल अमेरिका में माफिया अब बेनकाब हो चुका था अगर उसे जिंदा रहना था तो नए तरीकों से अमेरिका में माफिया के अंदर एक नया डॉन अब अपनी जगह बना चुका था यह डॉन कुछ देर पहले तक अमेरिकी जेल में कैद था और सजा भुगत कर वापस माफिया का हिस्सा बन चुका था यह बनाना फैमिली का सबसे क्रिजमेटिक गैंगस्टर नलानटी बनाना था इसने हीरोन के कारोबार को अमेरिका में बहुत तेज कर दिया कितना तेज इसका अंदाजा यूं लगाएं कि जंग अजीम के बाद अमेरिका में बीस हजार अफराध हीरोइन के आदि थे लेकिन सत्तर की दहाई में इनकी तादाद पांच लाख से बढ़ चुकी थी यूं ग्लांटी के आने से पांच साल में माफिया का डूबता राज एक बार फिर अरबों डॉलर्स की गैर कानूनी आमदनी पर खड़ा हो गया लेकिन यहां एक मसला भी हो गया वो ये कि अब धंधा सिर्फ इटली या अमेरिका तक नहीं रहा था बल्कि इंटरनेशनल हो चुका था माफिया दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंडस्ट्री बन चुकी थी इसलिए सिसली में वो बॉसेस जो सारा धंधा चला रहे थे अमेरिकी बॉसेस की तरह ज्यादा से ज्यादा ताकतवर और अमीर होना चाहते थे सो so, इटली के सिसलियन माफिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल के लिए एक जंग शुरू हो गई इस जंग को जीता एक अनपढ़ चरवा उसने माफिया के कई माने हुए असूल तोड़ दिए माफिया का असूल था कि किसी को भी माफिया की गवर्निंग बॉडी की इजाजत के बगैर कत्ल नहीं किया जाएगा किसी को फैमिली के सामने नहीं मारा जाएगा बच्चों और खातन को कुछ नहीं कहा जाएगा वगैरह वगैरह ये सो कार्ड जेंटलमैन रूल्स इस चरवाहे ने तोड़ दिए ये इतना जालिम था कि माफिया के डॉन्स और सोल्जर्स भी इसे बीस्ट यानी जंगली दरिंदा कहते थे इसका नाम था सलवाटोर तोतरिया इटालियंस के नाम बहुत पोइटिक होते हैं तो ये सफेद अनपढ़ ईवल जीनियस माफियासों का बिग बॉस बन गया इसने माफिया के बाकी बॉसेस की टीमों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया इसने एक खुफिया सेल बना रखा था जिसमें मुखालफिन को लाया जाता और तशद करके कत्ल कर दिया जाता फिर इनकी लाशें तेजाब में पिघला कर जाया कर दी जाती लेकिन इस सब में बिग बॉस तो रीना खुद इनविजिबल था नजर नहीं आता था वो नजरों से ओझल रह कर काम करना जानता था पूरा सिसली और हीरोइन का बिजनेस उसके हाथ के नीचे था बाहर उसके इकतदार को कोई खतरा नहीं था लेकिन ऐसे में उसे दो दोस्त टकरा ये दो दोस्त दो वकील थे एक जुवानी फेलकोने और दूसरा उसका बचपन का दोस्त बोर्सलिनो अस्सी की दहाई तक सिसली के लोग माफिया से वाकिफ तो थे लेकिन इसके बारे में बात नहीं करते थे डरते थे लेकिन ये दो दोस्त लोगों की जुबान बन गए ये खुलकर माफिया के मुकाबले में आए उन्होंने कुछ दीगर लोगों और जजेस के साथ मिलकर एक एंटी माफिया पूल बनाया ताकि माफिया के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जा सके और माफिया किसी एक को टारगेट करके अपने खिलाफ कार्रवाई रुकवा ना सके इस एंटी माफिया पोल ने हीरो स्मगलिंग बिजनेस की पूरी मनी ट्रेल की तहकीकात शुरू कर दी जैसे जैसे वो मनी ट्रेल के पीछे जाता गया ये राज खुलता गया कि माफिया को जितना दौलतमंद समझा जाता है वो इससे कहीं ज्यादा दौलतमंद ताकतवर और जालिम है ये भी पता चला कि माफिया के अंदर इतिहाद इतना नहीं जितना समझा जाता है माफिया ने एंटी माफिया पोल के मेम्बरान को कत्ल करना शुरू कर दिया जिस जज के पास माफिया का मुकदमा पहुंचता उसे बम से उड़ा दिया जाता लेकिन माफिया के खिलाफ कार्रवाइया रुकी नहीं फेलकोने और उसकी टीम को पता चलता गया कि माफिया में शामिल मुख्तलिफ फैमिलीज को एक दूसरे से बहुत सी शिकायत है उन्हें माफिया के ऐसे सोल्जर्स भी मिले जिन्हें अपनी जान बचाने का सिर्फ ये तरीका समझ आया कि वो एंटी माफिया पोल के मेंबर से ताउन करें 
ورنہ وہ مافیا یا پولیس کسی ایک کے ہاتھوں ضرور مارے جائیں گے سو so, انہوں نے چپکے چپکے فیلکونے کو بہت کچھ بتانا شروع کر دیا اس سلسلے میں سب سے بڑی کامیابی اکتوبر انیس سو تراسی میں برازیل سے ملی جہاں ایک ایسے مافیا باس کو گرفتار کیا گیا جسے باس آف ٹو ورلڈس کہتے تھے کیونکہ یہ شمالی اور جنوبی امریکہ دونوں برے اعظموں پر پھیلی مافیا کا باس تھا یہ تھا مافیا ڈان توماسو بوشیٹا توماسو کی گرفتاری بہت بڑی کامیابی تھی یہ امریکہ میں کینیڈی کے دور میں پکڑے جانے والے مافیا گینگسٹر جو ولوچی سے بڑی کامیابی تھی اس کے پاس مافیا کے سینئر لوگوں کے سب راز تھے لیکن یہ سینئر ہونے کے ناطے کوڈ آف امرتا یعنی چپ رہنے کے عہد پر بھی زیادہ سختی سے کار بند تھا سو اس نے پکڑے جانے پر زہر نکل لیا لیکن زہر اسے موت نہ دے سکا وہ بچ گیا اس نے پھر بھی کچھ بتانے سے انکار کیا لیکن پھر اس تک ایسی سچی اطلاعات پہنچائی گئیں جن سے وہ سب کچھ بتانے پر راضی ہو گیا وہ یوں کہ اس کی گرفتاری سے مافیا کے اندر اس کا دھڑا کمزور ہو گیا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے مخالفین نے اس کے بھائی بیٹے اور خاندان کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا جب اس تک یہ اطلاعات پہنچیں تو اس نے بھی باقی فیملی باسز سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا وہ جیل کے اندر سے انہیں مار تو نہیں سکتا تھا ہاں ان کے راز بتا کر انہیں پکڑوا ضرور سکتا تھا سو اس نے یہی کیا اس نے مافیا کے سب سے خفیہ راز ایک ایک کر کے فیلکونے اور اس کے ساتھیوں کو بتانا شروع کیا اسی نے پہلی بار فیلکونے کو سسلی میں گورننگ باڈی جسے کیپولا بھی کہتے تھے اس کے بارے میں بتایا تھا تو ماسو بوشیٹا سے اتنی قیمتی معلومات ملی کہ فیلکونے نے چار سو پچاس مافیا ممبرز کے خلاف مقدمات بنائے ان کیسز میں سسلین مافیا کے باس آف دا باسز تو ترینا کے خلاف مقدمات بھی شامل تھے لیکن وہ تھا کہاں یہ کسی کو نہیں پتا تھا بہرحال دس فروری انیس سو چھیاسی میں تاریخ کا وہ ٹرائل شروع ہوا جسے میکسی ٹرائل کہا جاتا ہے سسلی کے ساحلی شہر پلیرمو میں اس ٹرائل کے لیے ایک بنکر رما عمارت خاص طور پر تعمیر کی گئی یہ ٹرائل دو سال جاری رہا یہاں مافیا کے خلاف گواہوں کو پیش کرنا ثبوت لانا بہت مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا لیکن فیلکونے اور بورسلینو نے یہ کام پولیس اور انتظامیہ کی مدد سے خوب مافیا کے سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے اور ٹرائل کے دوران وہ عدالت میں ہی لیکن سلاخوں کے پیچھے موجود ہوتے تھے جب گواہ پیش کیے جاتے تو یہ گواہوں کو ججز کے سامنے دھمکیاں دیتے شور مچاتے پھر بھی اکثر گواہ جو دراصل وعدہ معاف گواہ ہوتے تھے انہی کے ساتھ ہی رہ چکے ہوتے تھے وہ ڈٹے رہتے دسمبر انیس سو ستاسی میں یعنی تقریباً دو سال بعد مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا فیصلے کے مطابق ساڑھے چار سو میں سے تین سو اڑتیس مافیا اراکین کو سزائیں سنا دی گئی جن میں مافیا کے انیس ہائی رینکنگ باسز بھی شامل تھے زیادہ تر کو زندگی بھر کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی ان میں سسیلین مافیا کا سب سے بڑا باس تو تو رینا بھی شامل تھا لیکن یہ کہیں غائب تھا اس لیے اسے ابسنشیا میں سزا سنائی گئی اینٹی مافیا پول کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ اب امریکہ کی طرح سسلی میں بھی مافیا کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا فیلکونے اور بورسلینو سسلی کے ہیرو بن گئے کیونکہ انہوں نے گولی سے نہیں قانون سے سسلین مافیا کو شکست دی تھی انہوں نے ثابت کیا تھا کہ جینٹل مین ورلڈ میں قانون ہی سب سے طاقتور ہوتا ہے مافیا نہیں لیکن 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 یہ لڑائی عدالت میں تو ختم ہو گئی تھی مگر حقیقی دنیا میں ختم نہیں ہو گئی تھی سسلین مافیا کی گرفت اب بھی سسلی اٹلی اور امریکی سیاست میں موجود تھی اور پوری طاقت سے موجود تھی فیلکونے اور اس کی اینٹی مافیا ٹیم جلد ہی ڈسمینٹل کر دی گئی فیلکونے کو سسلی سے روم بلوا لیا گیا وہ اٹورنی جنرل بن گیا اور سسلی میں مافیا کے خلاف گواہی دینے والے مارے جانے لگے اب فیلکونے کو کچھ کرنا تھا وہ اپنے لوگوں کا ہیرو تھا وہ انہیں بے جارو مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا اس نے گواہوں کے تحفظ کے لیے کام شروع کیا اس سلسلے میں اسے انیس سو بانوے میں سسلی واپس آنا تھا سسلی کا ہیرو وکیل فیلکونے اپنی بیوی کے ساتھ سسلی کے اسی شہر سے گزر رہا تھا جہاں اس نے تاریخی قانونی جنگ جیتی تھی اس کی سپیڈ نوے کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اسے پولیس کی بھرپور سیکیورٹی بھی حاصل تھی سیکیورٹی اور اتنی تیز رفتار کے باوجود ہوا یہ کہ ایک موڑ کے قریب گاڑی کے این نیچے کی سڑک دھماکے سے پھٹ گئی کئی میٹر گہرا اور چوڑا گھڑا پیدا ہو گیا 
फेल्को ने उसकी बीवी और ड्राइवर तीनों मारे गए ये एक प्रिसाइज और एकूरेट टाइम बम था और इस बात का सबूत था कि सिसिलियन माफिया पूरी ताकत से वहाँ मौजूद है उसके बाद उसके दोस्त जिसने उसके साथ मिलकर सिसिलियन माफिया के खिलाफ जंग लड़ी थी यानी बोर्सिलिनो उसने फेल्कोने का मिशन आगे बढ़ाया उसने गवाहों के तहफ़ की जंग जारी रखी लेकिन दो माह बाद अपनी माँ के घर के बाहर उसकी कार भी धमाके से उड़ा दी गई वो अपने पांच गार्ड्स समेत मारा गया सिसली के दोनों हीरो मारे गए थे जबकि वो जजीज और गवाह भी मारे जा रहे थे जिन्होंने माफिया के खिलाफ फैसले और गवाहियाँ दी लोग गुस्से से खोल रहे थे माफिया को सरेआम कोस रहे थे और सबसे ज्यादा हुकूमत को कि वो माफिया को लगाम क्यों नहीं डाल सकती लेकिन माफिया अब अपने टैक्टिक्स बदल चुकी वो पहले से ज्यादा इनविजिबल हो चुकी थी लेकिन फिर उन्नीस के एक दिन इसी शहर में जहां फेल्को ने मारा गया था एक आम सी कार सड़क के किनारे किनारे जा रही थी उसे रोका गया तो उसमें एक बाजार बेजर सा बूढ़ा बैठा था ये तो तो रीना था इसे पकड़ लिया गया और जजेस के सामने पेश किया गया लेकिन पुलिस और जज के सामने बूढ़े ने खुद को तोतुरीना मानने से इनकार कर दिया उसने कहा मैं तो एक आम सा आदमी हूं मेरा क्या ताल्लुक माफिया से लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और उससे गवाहों की शनाख्त पर ताउम्र जेल में डाल दिया गया जब उससे आखिरी बार पूछा गया कि क्या तुमको अपने जराइम पर कोई अफसोस है तो उसने कहा नहीं मैं मुतमिन हूँ दो में तोतुरीना जेल ही में मर गया कहते हैं मरते दम तक यही बिग बॉस भी था जो बनाना मर गया गलांटी भी मारा जा चुका और तो तो मीना भी चल बसा लेकिन क्या सिसिलियन माफिया भी खत्म हो गई जवाब है नहीं तो सवाल है खत्म नहीं तो फिर कहा है जवाब है इनविजिबल क्योंकि माफिया कहीं नहीं जाते बस अवामी ताकत देखकर कुछ देर के लिए छुप जाते हैं रूप बदल लेते हैं लेकिन कभी गायब नहीं होते क्योंकि ये इंसान की डार्क साइड है और हर सीधे का एक उल्टा जरूर होता है और रहता है आप इस बारे में क्या समझते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए हाँ देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके हमने आपको इस कहानी में बताया कि अमरीकी एफ के साय तले माफिया पलती रही लेकिन उन्हें पता ही ना चला क्योंकि वो किसी और काम में बहुत ज्यादा मसरूफ थे इस पर हम एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो बना चुके हैं जिसमें चार्ली चैपलन है फैज़ अहमद फैज़ और मिकार्थी भी है ये देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए जबकि यहाँ जानिए उस शख्स की दास्तान जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के रास्ते की आखिरी रुकावट था और ये रही कहानी जब पाकिस्तानी आम चीन में देवता बन गए